This is the non-VC Tamron 17-50mm f2.8 lens for Canon APS-C cameras. Sapat ba siya para palitan yung kit lens ng Canon M50 bilang everyday all-rounder lens? Sa video na to, tingnan natin yung real-world performance ng lens na to kapag ginamit natin sa Canon M54 video. Una, papasadahan natin yung ilang mga details tungkol sa lens na to. Pangalawa, ano yung mga nagustuhan ko dito? At pangatlo, ano yung mga hindi ko nagustuhan dito? So, may mga ilang aspeto tayong papasadahan gaya ng field of view, image stabilization, low light image performance, among others. Bawat aspeto ang nadana natin ay merong kasamang real-world tests. Mabuhay! Ito po muli ang inyong likod na si Ronnie Pe. Sana iligtas kayo nasan man kayo ngayon. So, usapang lens tayo sa video na to. Meron mga timestamps dito sa baba para madali para sa inyo pumunta dun sa mga bahagi na interesante para sa inyo. So, recently, naghahanap kasi ako ng bagong all-rounder lens para sa Canon M50. By all-rounder, I mean, kung may nag-iisa lang na lens na pwede kong dalhin kahit saan, gamitin ko sa kahit anong sitwasyon, eto yun. Okay tong concept na to kasi sa totoo lang, hanggat maaari, Ayoko sana ng maraming dala or maraming gamit. That is the counter for picking up the MRT tickets booked online. Decenting all-rounder naman yung kit lens ng M50. With a focal range of 15 to 45 millimeters, it's very versatile. You can go wide, pwede rin close up. Tapos maliit din to, tsaka magaan. So it's very compact, perfect for traveling. Isa lang naman yung issue ko sa kanya. Low light video performance. Yung aperture ng kit lens, hindi ganun ka wide. Eh, sa video, more or less fixed lang naman yung shutter speed na ginagamit natin. Sagad na yung shutter speed mo, sagad na yung aperture mo. Ang pwede mo lang i-adjust ay ISO. At kapag mataas masyado yung ISO setting natin, nagkakaroon ng maraming image noise. So with that in mind, ito yung personal requirements ko para sa isang everyday all-rounder. So una, may descending zoom range. Pwedeng pang wide, pwedeng pang close up. Pangalawa, may wide aperture para sa low light. Yung kit lens kasi widest niya ay f3.5. So, wider pa doon yung hinanap ko. Pangatlo, kaya mag-autofocus para sa pag-vlog. May mga lens kasi na sobrang mura nga, pero wala naman siyang autofocus. At pangapat, syempre yung pasok sa budget na hindi na ko-compromise yung image quality. At ayon sa aking pagkasaliksik, check naman yung Tamron lens sa to para dun sa mga pangangailangan ko. So, hindi ito sponsored ng Tamron, sarili kong ipon yung pinabili ko ng lens. At kung makonvince man kayo ng video na to na bumili ng lens na yun, meron akong link sa baba, didiretso siya dun sa official store ng Tamron sa Lazada. If ever you decide to buy from there, masusuportahan niyo yung channel to through the form of a very small commission na wala namang extra cost para sa inyo. Ito yung official name ng lens. Tamron A16 SP 17-50mm f2.8 Di2 LD lens for Canon EF APS-C. Ang haba, himay-himay natin. So una, Tamron A16, ito yung model name. Tapos, SP, super performance. So, according to Tamron, ito yung kanilang line of high performance lenses featuring high design specifications. I don't know what that means. Hindi ko alam kung ano yung benchmark nila to determine what is high performance. 17 to 50 millimeters, ito yung focal length niya. So with 17 millimeters, you can go wide. 15 millimeters, you can go telephoto or type or zoom in. Ano man yung term na gusto niyo. F2.8, ito naman yung aperture ng lens. It's just the main reasons bakit ko nagsuhan tong lens na to. More on that later. DI2, ito yung code ng Tamron para dun sa mga crop sensor DSLR lenses nila. LD, low dispersion, may kinalaman to dun sa special glass daw nila na nagdi-deal with chromatic aberration. For Canon EF, so masasalpa ko mo lang tong lens na to sa Canon EF mount. Meron kasi tong version for Nikon, meron din siya for Sony. APS-C, ito yung size ng camera sensor kung para saan design tong lens na to. Lastly, non-VC, kung wala naman talaga ito sa pangalan. VC is vibration compensation. Ito yung term ng Tamron para sa lens image stabilization nila. Na-bring up ko to kasi may isa pang version tong lens na to. Yung VC version. So, ayun, merong lens image stabilization. Ito, wala. So, yung Canon M50 ay isang APS-C mirrorless camera. Dahil dun, iba yung lens mount na gamit niya. So, for crop sensor mirrorless cameras, yung mount na gamit ng Canon ay EFM. So, para may salpak natin dun sa camera, 
kailangan natin gumamit ng adapter na EF yung mount ng lens to EFM yung mount ng camera. So meron tayong at least two choices. Una nating choice ay yung regular Canon EF to EFM adapter. Isa lang yung purpose nito sa buhay. Yung ma adapt ang EF lenses to the EFM mount. Pangalawang option naman natin, yung Viltrox Speed Booster. So maliban sa pagiging adapter, meron siyang glass element sa gitna. So dahil din sa glass element na to, maliban sa pag-adapt ng EF mount to EFM, kaya niya na going faster yung lens by 0.71 times. So kung yung lens na to ay f2.8, f2.8 times 0.71, nagiging f2 siya. So mas maraming liwanag na kapasok, nagiging faster lens siya. Kasi kaya natin mag-shoot at faster shutter speeds. So maliban sa aperture, apektado rin yung glass element na to, yung focal range. Yung 17 to 50 mm range na ay nagiging parang 12 to 35 mm. So when using the speed booster, may na-encounter akong dalawang issues dito sa lens na to. Una, yung vignetting. So kung papansin yung corners ng video, meron siyang parang dark part in yung vignetting. Kasi image circle ng lens na to, designed for crop sensor cameras. Medyo maliit lang talaga na bubuo niya. Kapag pinaliit pa natin, which is yung isa sa mga epekto nung paggamit ng speed booster, nakokompress siya. So makikita natin yung edges. Pwede naman natin itong ma-overcome by filming in 4K. Pero pag ginawa kasi natin yun, nagkakaroon tayo ng pangalawang issue. Lagi siya nagahan or nagahanap. Ano ba yung dapat kong i-focus? Yung likod ba? Yung harap? Kung saan mang parte ng frame? Nahihirapan siya. Pagdating natin sa section ng mga ayaw ko sa lens na to, you will understand that in more detail bakit siya problematic. So, ignore naman natin yung speed booster para sa lens na to at sa M50. Hindi naman. If you really need that f2.0 na aperture for a low light boost, you can definitely use this. Kung para sa photos, edi crop mo na lang siguro when you're framing your shot. Keep that in mind na ikakrop siya. Kung video naman, kung HD ka magpifilm, zoom in mo na lang ng konti sa editing. May epekto siya sa image quality pero yun, pipili ka lang talaga kung ano yung mas mahalaga para sa'yo. And kung 4K naman, wala ka ng vignetting, pero pwede ka mag-manual focus. So, depende. On every scenario, titimblayin mo ano ba yung best na gamitin. You have to know your tools. So, eto na. Yung mga bagay na nagustuhan ko sa lens na to, bakit pinili ko siyang bilhin? Una sa lahat, syempre, presyo. Aspiring filmmaker tayo, so mahalaga yung budget. So, yung regular price ng lens na to sa official store ng Tamron sa Lazada ay 13,990. Pero minsan, nagsisail naman sila. So, nabili ko ata to ng 10% off. Tapos may free bag pa. Ito yung free bag. So, hindi ko lang makakailan yung promo na yun. Check nyo lang link sa baba. Nag-update naman lagi yun. Hindi siya masasabi natin na murang-mura, pero in terms of filming equipment or photography equipment, nandun na siya sa low end ng presyo. May mga lens na maabot ng 6 to 7 digits ang presyo. Alam mo yun, kahit medyo mabigat, may pangarap tayong gusto marating. So, kailangan natin mag-invest sa sarili natin at sa mga equipment natin. So, 17 to 50 millimeters is a decent focal range. So, 17 millimeters pang wide, 15 millimeters pang close-up. Kung may ka sa portrait shots, mga close-up, super okay nung 50 millimeters na to compared din sa 45 millimeters ng kit lens. Tapos, partneran mo pa nung wider aperture, mas magiging blurry yung background mo, maboke. For food shots, maganda rin to kasi hindi mo kailangan lumapit masyado para makuha na yung video or photo ng food or kung ano mang ibang mga bagay na kinukuha na mo. For vlogging naman, mas advantageous yung 15mm ng kit lens kasi wider siya. Siyempre, sa point of view ng audience, hindi naman magandang puro ikaw lang nakikita nila. Magandang nakikita rin nila yung kapaligiran mo kapag nag-vlog ka. Canon M50 1080p, um, Tamron 17-50mm, 17mm field of view, vlogging field of view test. Kasha ba dalawang tao? Kasha naman, maliit lang siya masyado. Yan. Okay. Kasha naman dalawang tao. Yan, F4, 17mm F4. Ay naman. Ay means, nasa Taiwan na ba tayo? <laughs> so para sa mga newbies, aperture, ayun yung kung gano'n ka-open yung lens, gano'n karaming liwanag yung papapasukin niya papunta sa sensor. And the wider your aperture is, mas mababa yung f-stop number mo, mas maraming liwanag na makakapasok. Fixed aperture, ibig sabihin, from 17mm to 50mm, 
pwede mo siyang iset ng f2.8 something na hindi nagagawa ng kit lens kasi meron siyang variable aperture na f3.5 to 6.3 so at the widest focal range na 15mm ng kit lens hanggang f3.5 ka lang na aperture so dun pa lang lamang na agad yung Tamron lens na to on the telephoto end naman sa 45mm ng kit lens yung maximum aperture mo ay f6.3 so the more you zoom in the more na lumilit yung aperture when using the kit lens so all things being equal kapag nag zoom in ka didilim yung shot mo which is hindi problema ng Tamron lens na to kasi nga fixed aperture lens siya yun actually yung main reason bakit gusto ko tong lens na to So isa pa ba lang bagay na naapektuhan ng aperture ay ang bokeh or yung depth of field. So kapag mas malaki yung aperture mo, mas nagiging blur yung background. F2.8, maganda na yung ilaw yan. Kaya yung nagbubokeh-bokeh na yung background, medyo blurred na siya. So that's one of the reasons na gusto ko siya. Pero, mga oras na 3. 3pm. Kasi kanina mga 12, masyadong ano, maliwanag. Hindi natin maibuka yung aperture masyado. So, ISO 100 lang to. That's good. Tapos, handheld. This one is very subjective. So, itong lens kasi na to, definitely mas malaki siya. Tsaka mas mabigat kaysa dun sa kit lens. Pero for me, nakakatulong siya in terms of getting a more stable image. Kasi mas malaki yung surfaces na mahahawakan mo. Mas maraming points of contact dun sa katawan mo. Puro points lang naman yung surface ng kamay natin, ng katawan natin, tsaka yung surface ng camera. So, kasama ng timbang, nakakatulong siya para gawing mas stable yung handheld shots natin. Pero yung kit lens kasi merong image stabilization. Pero in terms of handling, kung ba magsiselfie ka, ayan, hawakan mo. Pwede mo hawakan din sa lens mismo. So, yun, mas madali siya hawakan for me kung sa lens. Haganon ka compared to nakaganon na. Mas parang mas prone sa panginig. So, yung lens na to, katulad ng kit lens, meron siyang lock dun sa widest focal range niya. So, sa case nito, 17mm. So, okay yun for the safety of the lens kasi kapag nakalock siya, less moving parts, it's safer for transportation. So, malit na bagay lang yun, pero I think it's still worth mentioning. So, sa buhay, hindi naman natin makukuha lahat ng gusto natin. Laging may trade-off. So, hindi matapos pwedeng ito lang yung kaya ko ibigay, pero ito yung gusto kong kapalit. So, kailangan maging patas din naman tayo. Ayan, galit na galit. Tsaka parang tunog lumang camera. Well, if I'm not mistaken, yung lens kasi na to, unang ni-release ng Tamron, nung mid-2000s. So, medyo luma na talaga siya. Pero, okay pa rin naman siya sa panahon ngayon. Kung for taking photos lang, I think hindi naman siya issue. Kasi, hindi mo naman maririnig yung picture. Pero for video, medyo problematic siya. So, I would advise na gumamit kayo ng external microphone kapag gagamitin nyo to for filming. Naka-shotgun mic ako ngayon habang gamit ko tong lens na to. So, hindi ko lang kung napansin nyo ba since kanina yung tunog ng autofocus motor or hindi. Kung hindi, edi good, all is good and well. So, ayun, kapag naka-HD kasi, hindi siya masyadong nag for focus. Kasi nga, super advanced yung dual pixel autofocus system ng Canon. Mabilis lang siya or kung may movement, konti lang. Narinig niyo ba? O, oh, iyan natin para marinig niyo. Ayan, narinig niyo ba? HD to ah. I'm filming this in HD. Kapag ganito, hindi ako masyadong gumagalaw. Very minor movements lang. Hindi naman problema masyado yung autofocus motor. For vlogging, I don't think it's going to be an issue. But for a professional shoot, I guess better na mag-manual focus ka na lang or malayo ka dun sa subject. I-record mo separately yung audio. Dito papasok yung sinabi ko kanina na kapag 4K, hunt siya ng hunt ng focus. Hindi kasi nag activate yung dual pixel autofocus ng M50 kapag naka 4K mode. Kaya yun, galit na galit lagi yung autofocus. So just for the record, this is the vlog field of view kapag 17mm dun sa Tamron lens. Um, nagwawala yung autofocus kanina. Ayan, just medyo malapit sa mukha ko. Rinig ba yung autofocus? Ayan. May nakakabit kasi na mic. Tanggalin ko yung mic. Kapag tanggal yung mic, rinig ba yung autofocus? 
Para siya nagawa na. Para siya lumang camera. Yan. So, lumilipat ako sa 1080p. Kasi, kabit ko lang yung mic. Kasi, issue ng M50 sa 4K, yung autofocus. Eh, ayoko naman mag-vlog na purong eto yung maririnig nyo. Yung autofocus motor ng kit lens ng M50 ay silent. So, wala na itong problema na to. So, napasadahan natin kanina na non-VC itong lens na to. At may isa nga siyang version pa, yung mas mahal na VC version. Nasa 21,000 na tayo yun kung nang kakamali. Medyo malaki rin yung difference. Pero surprisingly, hindi na ako nagkaroon ng masyadong issue sa handle footage sa lens na to. So, naka-on lang yung electronic image stabilization ng Canon M50. Standard, hindi enhanced. Kasi kapag enhanced, parang may wobble yung images. So, hindi ko gusto yung itsura niya. Kaya din sa standard lang ako. Hindi siya kasing smooth ng kapag nakamount sa gimbal or kasing stable ng kapag nasa tripod. But, I think it's somewhat acceptable naman. Pero syempre, kung gagamitin mo ng gimbal, ibang usapan na yun, mas maganda siyang tingnan. Mas bulky nga lang din. Malaki na yung lens mo, malaki pa yung gimbal mo. kit lens pala ng M50, meron siyang image stabilization. Na simpleng salita, focus breathing, yung parang gumagalaw yung focal range ng lens mo. Parang may minor zoom in, zoom out. Kahit hindi ka naman nag-zoom in or zoom out, ina-adjust mo lang yung focus. Pansinin natin to ah, test natin. So, eto ko ngayon, nakafocus siya sa akin. Hindi ako sa lens titingin ngayon ah, kasi para makita ko. Ayan ah. So, lumapit ako. Hindi ba parang... Ay, hindi ba parang gumalaw yung computer? Parang mas lumit siya nung naka, nandito ako. Ayun. So parang nag-zoom out siya kapag lumalapit ako dito. Yun lang naman. Pero naging blurry naman. So may mga lenses kasi na wala nung issue na to. Trade off. So again, this is very subjective. Sabi ko kanina, advantage yung size tsaka weight niya kasi better ang handling, mas stable ang handheld footage kasi maraming points of contact. Kaso minsan disadvantage din siya. Kung gusto mo ng on the go lang something more discreet, medyo malaki tong lens na to, dagdag mo pa yung size nung adapter na gagamitin mo. Whereas yung kit lens na kasama ng camera is very lightweight and compact. Almost perfect all-rounder travel lens. So yun, ikaw magdedetermine kung ano ba talaga yung kailangan at hanap mo at kung saan mo gagamitin yung mga bagay na binibili mo. So, ayun. Kung nagustuhan nyo ito at may napulot kayo sa video na to thumbs up naman dyan at mag-subscribe na kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kasi makakatulong yun para makagawa pa ako ng mas maraming videos kaya nito sa susunod. So, what do you think about this lens? Comment lang kayo din sa baba. Hindi siya perfect pero meron siya ng mga hanap ko sa price point na willing akong bayaran. So far, happy naman ako sa lens na to. Masa ako na tama yung decision ko na ito yung pinili ko. Pero only time will tell. With more experience, tsaka lang naman natin malalaman kung tama yung mga decision natin. Sa kasamaang palad nga lang na sa gitna pa tayo ng pandemya, so hindi pa masyadong pwede maglalabas. But, yeah, we work with what we have. We work with the challenges. So, dito nang katapos ang video nito. Muli, ito pa ang nilikod na si Ronnie Pet. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam!